হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সো আজকে আমাদের ফার্স্ট উইকের লাস্ট লেকচার শুরু করা যাক সো আমরা লাস্ট দিন বলেছিলাম অপটিক্যাল স্টাফ সরি স্টাফ অফসাইড স্টাফ সো সেই অফসাইড স্টাফের সময় আমরা বলেছিলাম অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট টাইপের একটা জিনিস সার্ভিং ইউজ করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল স্কোয়ার তো সেই অপটিক্যাল স্কোয়ার কী কাজে লাগে কীভাবে কাজ করে এবং এর কিছু জিওমেট্রিক্যাল প্রুফ আমরা এখানে দেখতে পাবো তো অপটিক্যাল স্কোয়ারটা দেখতে অনেকটা এরকম তো যারা অলরেডি সার্ভিং ল্যাব করেছেন তারা এটা সম্পর্কে অনেকটা পরিচিত এবং এটা নিয়েও সার্ভে ল্যাব যারা করেছেন তারা দেখতে পেয়েছেন এটা খুব ম্যাজিকের মতো কাজ করে এটা কি ধরনের ম্যাজিকের মতো কাজ করে এটা হচ্ছে আমার নব্বই ডিগ্রি কোণে যদি মানে পারপেন্ডিকুলার দুইটা বস্তু যদি নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকে তাহলে সেটা দেখার জন্য আমাদের জন্য খুব ইজিয়ার হয়ে যায় মানে একটা বস্তু যদি এখানে থাকে এবং আর একটা বস্তু যদি এখানে থাকে আমি যদি দুইটা বস্তুকে একসাথে দেখতে চাই সেটা আমাকে এই যন্ত্রটা দেখতে সহায়তা করে থাকে এবং এই যন্ত্রটার নাম বলা হয় অপটিক্যাল স্কোয়ার ওকে তো অপটিক্যাল স্কোয়ারটা আমার কী কাজে লাগে একটা হ্যান্ডি একটা যন্ত্র যেটা সার্ভেয়ার ইউজ করে থাকে এবং এটা হচ্ছে গেলো অফসেট মেজারমেন্টের জন্য আমার খুব সহায়তা করে থাকে এবং বিভিন্ন রোড কার্ভের মধ্যে এই অফসেট ডিস্টেন্সগুলো মাপার জন্য এটা খুব সহায়তা করে থাকে সো এটা কীরকম সহায়তা করে এর একটা আমরা একটা নমুনা দেখবো এখানে সো এখানে দেখা যাচ্ছে একটা সার্ভেয়র এখানে একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন এখানে একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন ফ্ল্যাগ স্টেশন মানে আমরা রেঞ্জিং রোড দিয়ে যে ফ্ল্যাগটা স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে সেটা সো সে এই বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছে এবং একই সাথে এই বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছে এবং নব্বই ডিগ্রি কোনো দুটো বস্তুকে সে এই অপটিক্যাল স্কোয়ার ইউজ করে দেখতে পাচ্ছে তো আমরা ব্যাপারটা একটু ভালো মতো দেখার চেষ্টা করি সো লক্ষ্য করে দেখা যাবে সো এখানে আমার দুইটা একটা মিরর একটা গ্লাস ইউজ করা হয়েছে গ্লাসটা কিন্তু নিচের পার্টে লক্ষ্য করে এই পার্টটা মিরর শুধু অ্যাক্সিসের এই পার্টটা মিরর বাকি পার্টটা হচ্ছে গ্লাস সো এখানে যে লোকটা থাকবে সে হচ্ছে গেল এই বরাবর যে আলোক রশি আছে সেটাও সে দেখতে পাবে আর এখানে যে একটা গাছ আছে সেই গাছ থেকে যে রশিটা যাবে সেটা এই আয়নায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বা প্রতিফলিত হয়ে এই আয়নাতে এই আয়নাতে এসে সোজাই বরাবর ওই লোকের দৃষ্টিগোচর হবে সে সে একই সাথে এই গাছটা এবং একই সাথে এই রেঞ্জিং রড দুইটাই সে দেখতে পাবে সো দেখতে অনেকটা কীরকম হবে সেটা দেখি আমরা চেষ্টা করি দেখতে অনেকটা এরকম হবে যে আমরা দেখেন উপরের দিকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি গাছটা আর নিচে আমরা রেঞ্জিং রডটা দেখতে পাচ্ছি সো এটা তখনই সম্ভব হয়েছে একটা মিরর আর একটা হাফ মিরর হাফ গ্লাসকে যদি আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কোণে রাখতে পারি তাহলে আমি দুটো নব্বই ডিগ্রি কোণে বস্তুকে খুব সুন্দর মতো অপটিক্যাল ইউজ করে দেখতে পাবো সো এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই দুটো আয়না যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেটা জিওমেট্রিক্যাল প্রুফ কি সো মাঝে মধ্যেই এটা জিওমেট্রিক্যাল প্রুফ পরীক্ষায় এসে থাকে সো আমরা ক্লাস নাইনে ফিজিক্সে পড়েছি যে কোনো একটা তলে আলো যে কোণে প্রতিফলিত হয় সেই কোণে কি হবে সো আপতিত হয় সেই কোণে প্রতিফলিত হয় তার মানে এই কোণ আর এই কোণ সমান সো এখানে এটা হচ্ছে আমার একটা মিরর সো এখানেও এখানে কি হচ্ছে এটাও আলফা কোণ এটাও কি আমার আলফা কোণ সেম এখানেও যে মিরর বা গ্লাস হাফ গ্লাস ছিল এখানে এটা বিটা কোণ এটাও কি আমার বিটা কোণ সমান সমান আমরা কোণটা ধরে নিলাম সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে কোন ডি এ বি এই যে কোনটা সেটা হচ্ছে গেলে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস টু আলফা কারণ কি কারণ এটা পুরো একটা সরল লেখা তো এই পুরো সরল লেখা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রির সো এই একশো আশি ডিগ্রি সরল লেখা থেকে যদি আমি এই আলফা কোন এবং এই আলফা কোন বাদ দিই তাহলে আমি কোন ডি এ বি সমান সমান কোনটা পেয়ে যাব সো আমরা একইভাবে কোন ডি বি এও নিয়ে কাজ করতে পারি সো কোন ডি বি এ হচ্ছে এটা সো এই রেখাটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রি থেকে এই বিটা আর এই বিটা বাদ দিলে আমরা বলতে পারি কোন ডি বি এ সমান একশো ডিগ্রি মাইনাস টু বিটা এখন আমরা শুধু এই ত্রিভুজটা নিয়ে কাজ করব ত্রিভুজ এ ডি বি তো এ ডি বি তিনটে কোনো সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি আমরা জানি তার মানে কোন এ ডি বি প্লাস কোন বি ডি ডি বি এ এই কোন প্লাস কোন ডি এ বি এই কোন এই তিন কোনের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি সো 
আমি সবগুলো মান জানি আর এই কোন এ ডি বি অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি কারণ আমরা দুইটা নব্বই ডিগ্রি কোনো বস্তু রেখে দেখতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কোন এ ডি বিতে বসাই দিব নব্বই ডিগ্রি কোন ডি বি এ বরাবর যেটা পেয়েছি এই ডি বি এ বরাবর সেটা বসাই দিলাম তারপর কোন ডি এ বি সমান যেটা পেয়েছি সেটা ডি এ বি এর জায়গায় বসিয়ে দিলাম সো এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পাই যে এখানে আলফা এবং বিটা এই কোণের সমষ্টি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সো আমি যদি এ সি বি ট্রায়াঙ্গেলের আলফা জানি এবং বিটা জানি তাহলে কোন সিটা আমার জন্য বের করা খুব ইজি তাহলে বলতে পারি ত্রিভুজ এ সিবিতে আলফা প্লাস বিটা প্লাস কোন সি যেগুলো একশো আশি ডিগ্রি আবার ট্রায়াঙ্গুলার ফর্মুলা সো আলফা প্লাস বিটার মান যেহেতু জানি আমরা তাহলে কোন সি সমান কথা আসবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে আমরা প্রুফ করতে পারলাম যে দুইটা মিরর যদি প্রায় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে ইনক্লাইন্ড অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা নব্বই ডিগ্রি কোণে দুটো বস্তুকে একটা অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা খুব সহজে দেখতে পাই সো এই ছিল আমাদের অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের সব কিছু সো এখন আমরা দেখবো রেকোনাইজেন্স সার্ভে সো রেকোনাইজেন্স সার্ভে জিনিসটা হচ্ছে গেলো ওয়ান কাইন্ড অফ একে বলা হয় প্রিলিমিনারি সার্ভে মানে আমরা কোনো একটা জায়গায় গিয়ে রাফ খাতার মধ্যে পুরো জায়গার বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা চিত্রায়িত করে নিয়ে আসি বা ব্যাপারটা হচ্ছে গেলো ওই জায়গায় কয়টা ডোবা ছিল কয়টা পুকুর ছিল কয়টা বিল্ডিং ছিল কীরকম গার্ডেন ছিল কি রোড ছিল সো এই সকল যাবতীয় সব কিছু যদি আমরা হিসাব করে বা একটা চিত্রায়িত করে যে কোনো একটা ফিল্ড বুকে নিয়ে আসি চিত্রায়িত করে নিয়ে আসি সেটাকে বলা হয় রেকোনাইজেন্স সার্ভে সো রেকোনাইজেন্স সার্ভে এখানে একটা আমরা ফ্রি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি তো ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখাচ্ছে পন ইনিগেট করছে গার্ডেন ইনিগেট করছে ডিচ মানে গর্তগুলা খানা খন্দ সেটা ইনিগেট করছে রোড ইনিগেট করছে আর এখানে বক্স বক্স টাইপের হচ্ছে গুলো বিল্ডিংগুলা ইনিগেট করছে সো আমরা একটা রাফলি ম্যাপ করে নিয়ে আসছি সো এই জিনিসটা কী বলা হচ্ছে রেকোনাইজেন্স সার্ভে সো প্রশ্ন হতে পারে ওকে আমরা এখানে সব কিছুই বুঝতেছি কিন্তু এখানে এই ট্রায়াঙ্গুল করে কি করা হয়েছে সো আসলে ট্রায়াঙ্গুলগুলো করা হয়েছে এই ট্রায়াঙ্গুল করা হয় চেইন সার্ভে চেইন সার্ভে করার নিয়মই হচ্ছে গেলো একটা পুরো ফিল্ডকে বা একটা পুরো যে ল্যান্ডটাকে আমরা সার্ভে করব সেটাকে আমরা ছোট ছোট কয়েকটা ট্রায়াঙ্গেলে ভাগ করে নেওয়া সো আমরা যখন নেক্সট উইকে চেইন সার্ভে নিয়ে পড়াশোনা করব তখন আমরা এই বিষয়ে আরও বিষয় জানতে পারব তো রেকোনাইজেন্স সার্ভে যা বলেছিলাম এটা একটা প্রিলিমিনারি সার্ভে এবং এই প্রিলিমিনারি সার্ভে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন ফিল্ড সার্ভে একবার যে খুব ভালোভাবে হাই এফিসিয়েন্সিতে আমার টার্গেট হচ্ছে গেলো যেন খুব ভালো এফিসিয়েন্সিতে কাজ করতে পারি এবং কস্ট অ্যাকুরেসি কারণ হচ্ছে আমাদের খরচটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি একবারে গিয়ে সে কাজটা করতে না পারি আমাকে আবার পাঠাইতে হবে আবার পাঠানো মানে অনেকগুলো বিল তৈরি হবে সো আমাদের খরচ কমাইতে হবে এমনভাবে আমরা যাব একবার যে মোটামুটি সব কিছু আইডিয়া করে নিয়ে আসবো যাতে করে এর পরবর্তীতে আমরা যদি কোনো ক্যাড অপারেটরকে কাজ করতে দিই সে যেন খুব সহজে কাজ করতে পারে বা পরবর্তী যে সার্ভেয়ার আসবে সেই জন্য আগে থেকে একটা ধারণা থাক পায় যে তার কী কী ইকুইপমেন্ট নিয়ে সে ফিল্ডে যাওয়া লাগবে এরপর আসে স্টেশন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস স্টেশন জিনিস আসলে কি স্টেশন ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে হলো আমরা স্টেশন কোথায় আমরা ফিস করব ধরি একটা পুকুর আছে একটা বিল্ডিং আছে একটা রোড আছে তিনটা অবজেক্ট থাকবে এরকম একটা অঞ্চলের কোনো একটা পয়েন্টে আমি স্টেশন মানে ক্রসমার্কটা আমি স্টেশনটা বানাব সো স্টেশনটা হওয়ার আর একটা হচ্ছে গেলো স্টেশন থেকে আমার সবগুলো অবজেক্টের দূরত্ব আমার জানা থাকতে হবে সবগুলো অবজেক্টের আমার দূরত্ব জানা থাকতে হবে তাহলে যেটা হবে কি আমি যে আজকে সার্ভে করে গেলাম এরপরে আমার এই ক্রসমার্কটা হয়তো উঠে যেতে পারে বা এখানে যদি ফাঁকা জায়গায় বাচ্চারা খেলাধুলা করে উঠে যেতে পারে সো আমি যদি দশ দিন পরে আসি যেন আমি কোন জায়গায় আমার স্টেশনটা ছিল সেটা আমি দ্রুত থেকে হিসাব করে খুব সহজে বলে দিতে পারবো সো স্টেশনটা এইভাবে সিলেক্ট করা লাগে সো দেখি আমরা এখানে কি বলেছে যে আমাকে এমন একটা গ্রাউন্ড বা পয়েন্ট ফিক্সড করতে হবে যে গ্রাউন্ড বা পয়েন্ট ফিক্সড করতে হবে যেন অ্যাটলিস্ট তিনটা পারমানেন্ট অবজেক্ট কারণ এমন অবজেক্টের সাপেক্ষে করা যাবে না যেটা যেন উঠে না যায় ধরেন আপনি একটা মাঠে করেছেন সেখানে মেলা ছিল সেখানে নাগরদোলা ছিল আপনি নাগরদোলা সাপেক্ষে নিয়েছেন কিন্তু নাগরদোলা তো মেলা শেষ নিয়ে চলে গেছে আপনি তো সেটা পাবেন না আমাকে পারমানেন্ট অবজেক্টের সাপেক্ষে করতে হবে এবং প্রতিটা অবজেক্ট থেকে ডিস্টেন্সটা আমার খুব অ্যাকুরেটলি মাপা লাগবে কারণ হচ্ছে গেলো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে গেলো এই লোকেশানটা কোথায় সেটা যেন আমি আবার যেন কয়েকদিন পরে আসলেও যেন সেটা খুঁজে পাই এবং সেটা আমি ফিল্ড বুকের মধ্যে নোট ডাউন করে রাখবো তো সার্ভে ল্যাব যারা করেছেন তারা ফিল্ড বুক সম্পর্কে অনেকটা পরিচিত ফি
সো ফিলবুকটা দেখতে অনেকটা এরকম হয় এর একটা পাশে থাকে ব্ল্যাঙ্ক যেটার মধ্যে সাদা পেজের মতো আমরা এখানে ড্রয়িং বা চিত্রায়িত করতে পারি আমরা আসলে কী কী ডাটা পেয়েছি আর এখানে পাশে থাকে খুব খুব ঘর করা সেই খুব খুব ঘরের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ডাটাগুলো লিখে থাকি সেইগুলো যারা ফিল্ড সার্ভে অলরেডি করেছে তারা অলরেডি পরিচিত আর যারা করেনি সামনে ইনশাল্লাহ যখন আমাদের কোভিড নাইন্টিন মহামারীটা শেষ হবে তখন হয়তো ল্যাব করার সময় এই জিনিসটা জানতে পারবেন সো নেক্সট উইকে লেকচার পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সবাই থ্যাংক ইউ আর একটাই কথা স্টে সেফ স্টে ওয়ার থ্যাংক ইউ